హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేసుకుందామండి బేసిక్గా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది మనకు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది సో అయితే మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం బాలు ఐక్యూ ఛానల్ని కనుక విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి అప్పుడైతే ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది అలాగే మోడర్న్ హిస్టరీకి సంబంధించిన కంప్లీట్ థీరీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఓన్లీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీతో మీకు బాలు ఐక్యూ యాప్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు అందులో ఇండియన్ పాలిటీ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీ మొత్తం నేనే చెప్పాను సో కాబట్టి అది కూడా మీరు కావాలంటే తీసుకోవచ్చు సో అయితే మరి డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ద్వారా మీరు కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీరు తీసుకోవచ్చు అనమాట మరి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి అక్బర్ ఆస్థానాన్ని సందర్శించినటువంటి ఏ ఆంగ్లేయ యాత్రికుడు ఆగ్రా మరియు ఫతేపూర్ సిక్రీలను రెండు మహానగరాలని అలాగే ఈ రెండు కూడా లండన్ కంటే పెద్దవని చెప్పేసి ఒక దీన్ని వర్ణించాడంట చూడండి విచ్ ఇంగ్లీష్ ట్రావెలర్ హూ విజిటెడ్ అక్బర్స్ కోర్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ ఆగ్రా అండ్ ఫతేపూర్ సిక్రీ యాజ్ టూ గ్రేట్ సిటీస్ బోత్ బిగ్గర్ దాన్ ద సిటీ ఆఫ్ లండన్ అని చెప్పారు అంటే మనకి ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఫాదర్ మాన్సరౌట్ రెండు రాల్ఫ్ విచ్ విలియం వోల్ఫ్ అండ్ జార్జ్ బెట్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి అక్బర్ ఆస్థానాన్ని సందర్శించినటువంటి ఆంగ్లేయ ట్రావెలర్ ఎవరు అంటే యాక్చువల్లీ రాల్ఫ్ పిచ్ యాక్చువల్లీ వచ్చాడు అనమాట బేసిక్గా తీసుకుంటే మనకి అక్బర్ ఎవరు మనకి గ్రేటర్ మొగల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సిక్స్ నుండి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ దాకా వాళ్ళలో మనకి థర్డ్ పర్సన్ అనమాట బాబర్ హుమయం తర్వాత అక్బర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నుండి సిక్స్టీన్ నాట్ ఫైవ్ దాకా రూల్ చేయడం జరిగింది అనమాట అయితే అక్బరు ఓకేనండి ఫతేపూర్ సిక్రీని తన రాజధాని చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి సో ఫతేపూర్ సిక్రీ అనేది అక్బర్ యొక్క రాజధాని యాక్చువల్లీ సో ఆగ్రాని అలాగే ఫతేపూర్ సిక్రీని రెండింటినీ కూడా సందర్శించిన తర్వాత ఈ రెండు కూడా చాలా పెద్ద నగరాలు లండన్ కంటే కూడా పెద్దవని చెప్పి వర్ణించాడు వాస్తవానికి ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం మీద ప్రస్తుతానికి కూడా తీసుకుంటే వైశాల్యంగా అతి పెద్ద నగరం వచ్చేసి లండన్ అనమాట మరి అప్పట్లో అతను చూసిన దాని ప్రకారం తీసుకుంటే లండన్ కంటే పెద్దవని వర్ణించింది ఎవరంటే మనకి రాల్ఫ్ పిచ్ అనే వ్యక్తి చెప్పాడు ప్రస్తుతానికి మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనాభాల అతిపెద్ద సిటీ ఏది అంటే మనకి టోక్యో అండి వైశాల్యంలో పెద్దది అంటే మనకి లండన్ వరల్డ్ మొత్తం మీద అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి దాదాబాయ్ నవరోజీ ఈ క్రింది పార్టీలో ఏ సభ్యుడిగా బ్రిటన్లోని హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్కి ఎన్నికవడం జరిగిందంట చూడండి వాస్తవానికి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ అలాగే హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి వాస్తవానికి హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్కి అయితే పోటీ చేసి గెలుస్తారు హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్కి అయితే మనకి నామినేట్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే లైక్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ అనమాట మరి దాదాబాయ్ నవరోజీ ఎవరండి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇండియన్ టు ఎలెక్ట్ ఫర్ ద బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ అనమాట మరి అతను ఏ పార్టీ నుంచి ఎన్నికారంటే కన్జర్వేటివ్ పార్టీయా లేబర్ పార్టీయా లిబరల్ పార్టీయా డెమోక్రటిక్ అంటే అతను లిబరల్ పార్టీ తరఫున మనకి ఎన్నిక కావడం జరిగిందనమాట మరి దాదాబాయి నవరోజు తరఫున ప్రచారం చేసిన వ్యక్తి ఎవరన్నది ఒకసారి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడండి ఎవరంటే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా కూడా ప్రచారం చేస్తారనమాట ఎందుకంటే మహమ్మద్ అలీ జిన్నా యొక్క రాజకీయ గురువు ఎవరండి అంటే దాదాబాయి నవరోజు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాదాబాయి నవరోజు వాస్తవానికి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీలో నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో మూడు సార్లు భారత జాతీయ కాంగ్రెస్కి అధ్యక్షులుగా చేశారు అలాగే డ్రెయిన్ తీరు ఏదైతే భారతదేశం నుంచి లండన్కి ఏ విధంగా అయితే బంగారాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారో దాన్ని వివరిస్తూ పావర్టీ అండ్ అన్ బ్రిటిష్ రూల్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పుస్తకంలో డ్రెయిన్ తీరీని కూడా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇండియాలో పేదరికాన్ని అంచనా వేసిన మొదటి వ్యక్తి దాదాబాయి నవరోజీ అలాగే జనాభా లెక్కలను సేకరించిన మొదటి వ్యక్తి కూడా మనకి దాదాబాయి నవరోజీ అండి సో మనం అతన్ని ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎకనామిస్ట్ అని కూడా పిలవచ్చు అలాగే గ్రాండ్ వరల్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా మనం దాదాబాయి నవరోజీ గారిని పిలుస్తాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అండ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి భారతదేశంలో స్వతంత్రానికి ముందే అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎయిట్ సంవత్సరంలోనే ఆర్థిక అభివృద్ధికి మరియు పారిశ్రామీకరణకు అంటే ఎకనామికల్ గ్రోత్కి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియలైజేషన్కి జాతీయ ప్రణాళిక సంఘం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం ఉంటుందని చెప్పేసి డిమాండ్ అంటే నొక్కి చెప్పినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా అడుగుతారు మనకి హూ ఈస్ ద ఇండియన్ హూ ఎంపసైజ్ ద నీడ్ ఫర్ ద నేషనల్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ఫర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఇన్ ఇండియా బిఫోర్ ద ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పేసి మనకు క్వశ్చన్ అండి ఆప్షన్స్లో తీసుకుంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ మ
నేషనలైజేషన్ అంటే అంటే ఒక నేషనలిస్టు అట్ ద సేమ్ టైం డిమాండ్ చేసినటువంటి మొదటి భారతీయుడు ఎవరంటే మనకి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అనమాట ఓకేనండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే బెంగాల్ విభజన అమలులోకి వచ్చినటువంటి అక్టోబర్ పదహారు ఓకేనండి నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్న మనకి బెంగాల్ పార్టీషన్ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్లోకి వచ్చింది అనమాట దీన్ని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క సలహా మేరకు ఏ పేరుతో జరుపుకున్నారంట ఓకేనండి ఠాగూర్ గారు పలానా పేరుతో జరుపుకోండి అని చెప్పారనమాట ఓకే అంటే అక్టోబర్ సిక్స్టీన్త్ ఏంటి బెంగాల్ విభజన వచ్చింది కాబట్టి ఏ డేగా చేసుకున్నారంటే రక్షాబంధన దినోత్సవమా బ్లాక్ డేనా హిందూ ముస్లిం ఐక్యత దినమా లేదా బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య వ్యతిరేక దినమా వాస్తవానికి ఓకేనండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం తీసుకుంటే దీన్ని రక్షాబంధన్ దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట ఓకేనండి ఒకరికొకరు రాఖీలు కట్టుకొని ఓకేనండి నిరసన కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా తెలియజేయడం జరిగింది అనమాట అది బ్లాక్ డే అవుతుంది నిరసన దినోత్సవంతో పాటుగా ఠాగూర్ గారు ఏం చెప్పారంటే పర్టికులర్గా రక్షాబంధన దినోత్సవంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోమని చెప్పారండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఏంటంటే ఎక్కడికైనా వెళ్తే అతని యొక్క కవితల్ని వాటిని వినడం కోసం నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనమాట గ్యాదర్ అయ్యేవారు అందుకని చెప్పేసి అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాస్ యాజిటేషన్ అంటారండి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారిని అలాగే భారతదేశానికి నోబెల్ అవార్డు తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి ఓకేనండి ఇండియన్ కూడా మనకి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్లో అతను రచించినటువంటి గీతాంజలికి ఓకేనండి నోబెల్ అవార్డు అనేది వచ్చిందనమాట ఫస్ట్ టైం మనకి లిటరేచర్లో భాగంగా అలాగే నెక్స్ట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఎప్పుడైతే బెంగాల్ విభజన జరిగిందో అమర్ సోనార్ బంగ్లా పేరుతో ఒక రచన చేయడం జరిగింది అది ఇప్పుడు ప్రజెంటు బంగ్లాదేశ్కి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ యాంతం అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ తీసుకుంటే నైన్టీన్ లెవెన్లో ఎప్పుడైతే బెంగాల్ విభజన అనేది ఆగిపోయిందో అప్పుడు మనకి జనగణమన అనేది రాయడం జరిగింది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఠాగూర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదో క్వశ్చన్ మనకు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటే నెక్స్ట్ చూడండి భారతదేశంలో పాశ్చాత్య విద్యా వ్యాప్తిలో అంటే మనకి వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది బాగా డెవలప్ చేయడంలో మాగ్నా కార్టాగా ఏది పేరు పొందిందంట చూడండి ఆప్షన్స్ తీసుకుంటే ఎయిటీన్ ట్వంటీ త్రీ నాటి సాధారణ విద్యా బోధన సంఘం రిపోర్టా ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్టా ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూలో వచ్చినటువంటి హంటర్ కమిషన్ రిపోర్ట్ లేదా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వచ్చినటువంటి చార్లెస్ ఫుడ్స్ కమిటీ రిపోర్ట్ వాస్తవానికి ఇండియాలో వెస్ట్రన్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని అఫీషియల్ చేసింది ఎప్పుడంటే ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్లో చేస్తారు ఎవరంటే విలియం బెంటిక్ ఓకేనండి లార్డ్ మెకాలే కమిటీ రికమెండేషన్స్ మేరకు ఇండియాలో ఎయిటీన్ థర్టీ ఫైవ్లో మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్ భాష అనేది భారతదేశంలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో అయితే మరి ఈ పాశ్చాత్య విద్య కంప్లీట్గా చేసేసి ఓకేనండి సో పూర్తిగా భారతదేశంలో ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒకే డిఫరెంట్గా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చింది ఏది అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అపాయింట్ చేసినటువంటి చార్లెస్ ఫుడ్స్ కమిటీ అండి ఇది డల్ హౌస్ ఈ టైంలో అపాయింట్ చేశారనమాట మరి ఇక్కడ మనకి మాగ్నా కార్టా అనే పదం ఎందుకు వాడారు అంటే ఏదైనా సరే ఒక విషయంలో వచ్చేటటువంటి సడన్ చేంజ్ని రెవల్యూషన్ అంటారండి యాక్చువల్లీ ఓకేనండి ఎనీ సడన్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీథింగ్ ఈస్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్ విప్లవం అంటారనమాట యాక్చువల్లీ మరి భారతదేశం యొక్క విద్యా వ్యాప్తిలో ఓకేనండి ఆ విప్లవం అనేది ఒక ఎక్స్టెండ్ లెవెల్కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ లెవెల్కి వెళ్ళింది అనుకోండి దాన్ని మాగ్నా కార్ట్ అంటారు దానివల్ల ఏమైనా మార్పులు వస్తే ఆ వచ్చే మార్పుని మాగ్నా కార్ట్ అంటారు మాగ్నా అంటే ఏంటి పెద్దది అని అర్థం కార్ట అంటే చట్టం అని అర్థం యాక్చువల్లీ ఓకేనండి మాగ్నా అంటే పెద్దది కార్ట అంటే యాక్ట్ అని అర్థం యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టైం ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి మాగ్నా కార్టాగా ఏ చెప్తారంటే మనకి ఓకేనండి బ్రిటన్లో వచ్చినటువంటి ప్రాథమిక హక్కులకు సంబంధించింది మాగ్నా కార్టాగా చెప్తారు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్లో ఇండియాలో తీసుకుంటే లోకల్ బాడీస్కి సంబంధించి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూలో లార్డ్ రెప్పన్ ఇచ్చినటువంటి లోకల్ బాడీ తీర్మానాన్ని కూడా మాగ్నా కార్ట్ ఆఫ్ ద లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ అంటారు అలాగే వుడ్స్ డిస్పాచ్ ఏదైతే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వచ్చింది దాన్ని మాగ్నా కార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి మనకి చెప్తారనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా చెప్తారు దాన్ని యాక్చువల్లీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ చట్టాన్ని రూపొందించినటువంటి బ్రిటిష్ వైస్రాయ్ ఎవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చదివేటప్పుడు గవర్నర్ జనరల్ అంటే ఎవరు వైస్రాయ్ అంటే ఎవరు అనేది ఖచ్చితంగా తెలియాలి మనకి పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు నుంచి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దాకా ఉన్న వాళ్ళంతా గవర్నర్ జనరల్స్ అండి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో తిరుగుబాటు జరిగిన తర్వాత ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ నుంచి నైన్టీన్
సో మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నియమించినటువంటి ముద్యమాన్ కమిటీ అంటే ముద్యమాన్ కమిటీ యొక్క ప్రధాన ఆశయం ఏంటంట ఓకే అంటే వాట్ వాజ్ ద మెయిన్ అంబిషన్ ఆఫ్ ద ముద్యమాన్ కమిటీ అపాయింటెడ్ బై ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ వాస్తవానికి మనకి ముద్యమాన్ కమిటీ అనేది ఫస్ట్ వచ్చిందండి ఆ తర్వాత మనకి సైమన్ కమిషన్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ సో అది ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం నైన్టీన్ నాట్ నైన్ సంస్కరణల పరిశీలన కోసం అంటే కాదు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ సంస్కరణల పరిశీలన కోసం అంటే ఇదే ఆన్సర్ అంటే యాక్చువల్లీ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సంస్కరణలు కాదు జలియన్ వాలాబాగ్ దురంతం పరిశీలన కాదు ఎందుకంటే జలియన్ వాలాబాగ్ సంబంధించిన దురంతం పరిశీలన కోసం వేసిన కమిటీ హంటర్ కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఓకేనండి జలియన్ వాలాబాగ్ మనకి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ ఏప్రిల్ థర్టీన్త్ జరిగింది అనమాట మసాకర్ అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి కమిషన్ ఏదంటే మనకి హంటర్ కమిషన్ అపాయింట్ చేయడం జరిగింది మరి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ సంస్కరణల పరిశీలన కోసం మనకి అపాయింట్ చేశారండి యాక్చువల్లీ వాస్తవానికి ఫస్ట్ ముద్యమాన్ కమిటీని అపాయింట్ చేశారండి వాళ్ళు వచ్చేసి ఓకే నైన్టీన్ నైన్టీన్ సంస్కరణని వాళ్ళు పరిశీలిస్తున్న సందర్భంలోనే బ్రిటన్లో ఏమైందంటే లేబర్ పార్టీ మారిపోయింది ఎందుకంటే లేబర్ పార్టీ వేసినటువంటి గవర్న కమిటీ ఇది యాక్చువల్లీ ముద్యమాన్ కమిటీ లేబర్ పార్టీ మారిపోయి కన్జర్వేటివ్ పార్టీ వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి బ్రిటన్లో రెండు ప్రధాన పార్టీలు ఉంటాయి ఒకటి లేబర్ పార్టీ రెండోది మనకు వచ్చేసి కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అనమాట సో ఈ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సైమన్ కమిషన్ అపాయింట్ చేశారు నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్లో ఇండియాకి సైమన్ కమిషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్లో వచ్చిందండి బట్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద సైమన్ కమిషన్ వాజ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఓకేనండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి భార్దోలి ఉద్యమాన్ని మొదటగా ఎవరు బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా చేపట్టారు మనందరికీ తెలిసిన భార్దోలి అనగానే మనకు గుర్తొచ్చే వ్యక్తి ఎవరంటే మనకి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు గుర్తొస్తారండి అయితే ఈ ఉద్యమాన్ని మొదటగా ప్రారంభించింది ఎవరు అంటే అలీ సోదరులా అంటే కాదు అలీ సోదరులు ఏం ప్రారంభించారు యాక్చువల్లీ అంటే మనకి ఇండియాలో ఖిలాఫత్ ఉద్యమాన్ని స్టార్ట్ చేశారండి సో రాజ్ కుమార్ శుక్లా హీఈ్ రిలేటెడ్ టు చంపారన్ సత్యాగ్రహకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట యాక్చువల్లీ సో మరి ఆన్సర్ ఏదంటే కళ్యాణ్జీ మెహతా అండ్ కొన్వర్జీ మెహతా అనమాట వీళ్ళు ఏంటంటే పట్టీదార్ మండలి సభ్యులు అనమాట యాక్చువల్లీ గుజరాత్లోని రాధామోహన్ సింగ్ కూడా కాదు ఆన్సరు ఓకేనండి సో కళ్యాణ్జీ మెహతా కొన్వర్జీ మెహతా అండి వీళ్ళు ప్రారంభించిన తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఎయిట్లో స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ ఓకేనండి మరి వల్లభాయ్ పటేల్ గారు కూడా దీన్ని సపోర్ట్ చేయడం అలాగే ఉద్యమాన్ని లీడ్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకి అమెరికాలో బాగా పాపులర్ అయినటువంటి నో ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ ఓకేనండి అన్నటువంటి స్లోగన్తో అనమాట ఈ ఉద్యమం జరిగిందనమాట నో ట్యాక్సేషన్ వితౌట్ రిప్రజెంటేషన్ అనే పేరుతో ఈ ఉద్యమం జరిగిందండి సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కాబట్టి పటేల్ గారు భారతోలి సత్యాగ్రహంలో ఉన్నప్పటికీ దీన్ని ప్రారంభించింది ఎవరంటే మనకి కళ్యాణ్జీ మెహతా అండ్ కొన్వర్జీ మెహతా మనం ఈ డేటా అంతా అన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడం జరిగింది మోడర్న్ హిస్టరీలో ఓకే యూరోపియన్స్ రాక దగ్గర నుంచి బెంగాల్ ఆక్యుపేషన్ కానీ లేదంటే ఆంగ్లో కర్ణాటక యుద్ధాలు కానీ మైసూర్ యుద్ధాలు కానీ మరాఠా యుద్ధాలు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి కానీ గవర్నర్ జనరల్స్ వైస్ రైస్ కానీ అండ్ అలాగే మోడరేట్స్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ గాంధీ అర ప్రతి టాపిక్ కూడా మనం చెప్పడం జరిగిందనమాట ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు అందులో మెటీరియల్స్ కూడా మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ చూడండి నటాల్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ను ఎవరు స్థాపించారు ఓకేనండి నటాల్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ని ఎవరు స్థాపించారు అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ మహాత్మా గాంధీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే అండి వాస్తవానికి నటాల్ ఇండియన్ నే కాంగ్రెస్ అనేది ఎవరు స్టార్ట్ చేశారంటే మహాత్మా గాంధీ అనమాట ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఫోర్ ఇంకా డేట్ చెప్పాలంటే మనకి మే ఇరవై రెండు నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఈ నటాల్ ఇండియన్ నేషన్ కాంగ్రెస్ అనేది ప్రారంభించడం గల కారణం ఏంటి అంటే కాంగ్రెస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కూర్చొని తీసుకున్న డెసిషన్ని కాంగ్రెస్ అంటారు వాస్తవానికి ఒక లెజిస్లేటివ్ డెసిషన్ తీసుకున్నదాన్ని కాంగ్రెస్ అంటారు యాక్చువల్లీ అలా నటాల్ ఇండియన్ నటాల్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ని ఎందుకు ప్రారంభించారంటే ఎవరైతే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి భారతీయులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఏదైతే వివక్షతో చూస్తున్నారో దాన్ని వ్యతిరేకించడం కోసం గాంధీ గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి సంస్థ అనమాట ఇది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ గాంధీ గారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నైంటీ త్రీలో సౌత్ ఆఫ్రికాకి వెళ్ళారండి ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీలో వెళ్ళి మళ్ళీ ఇరవై రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్లో భారతదేశానికి రావడం జరిగింది అది కూడా మనకి నైన్త్ జాన్వరిని వచ్చారు అనమాట అందుకనే వీ కాల్ నైన్త్ జాన్వరి ఓకేనండి యాజ్ ఎన్ఆర్ఐ డే అనమాట ఓకేనండ